ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெனி குக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கல்யாணம் விட்டு சேனக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த சேனக்கிழங்கு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒரு லைக்கும் கொடுத்துருங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேனைக்கிழங்கு வறுவலுக்கு நான் அரை கிலோ சேனைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் இந்த கிழங்கு நான் இதில் கொஞ்சமாக மட்டும் ஒரு அரை கிலோ போல் எடுத்திருக்கேன் நல்லா தோல் சீவிக்கோங்க நல்லா நீங்கள் சேனைக்கிழங்கு நீங்கள் கடையில் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா செய்யுங்க அந்த அரிப்புலாம் சுத்தமாக இருக்காது இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் புளி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டு சக்கையை தூக்கி போட்டுருங்க இப்போ இந்த புளி தண்ணியில் நம்ம இந்த சேனைக்கிழங்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான அளவில் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த இதில் கட் பண்ணி போட்டோம்னா இந்த அரிப்பு தன்மை வந்து சுத்தமாகவே நமக்கு இருக்காது ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த புளி தண்ணியில் நம்ம ஊற வைக்கலாம் இப்போ அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து தண்ணியை வடிகட்டிட்டு நல்லா இன்னொரு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஒன்றரை லிட்ரு போல் தண்ணி எடுத்துட்டு அதில் கல் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அடுப்பில் வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சேனைக்கிழங்கு இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஆஃப் பாயில் நல்லா வேக விடலாம் இப்போ ஒரு ஆஃப் பாயில் வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா தண்ணியை வந்து வடிகட்டிடலாம் இப்போ நல்லா தண்ணி வடிகட்டியாச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஆயில் சூடு பண்ணிட்டு நம்ம அதில் நம்ம வடித்து வச்ச சேனக்கிழங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் சேனக்கிழங்கு போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறமா த எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லா கிழங்கையும் ஆயிலில் நல்லா பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கலக்கி விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ நான் ஒரு இரும்பு வடை சட்டி எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு இடித்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் இடித்து சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் ஒரு கத்து போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க வர மிளகாய் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வந்து கிள்ளி போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா கலந்து வச்சுருக்கிற சேனைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா வதைக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனிங்கன்னா போதும் நமக்கு சூப்பரான கல்யாணம் விட்டு சேனைக்கிழங்கு ரெடி ஆயிரும் இது கூட உங்களுக்கு உப்பு பத்தலின்னா கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சேனைக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்தாலும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனைக்கிழங்கு வறுவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இதுக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க தேங்க்யூ பாய்